മാസം തോറും നടന്നു വരുന്ന മജുലിസുന്നൂർ ആത്മീയ സദസ്സിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തെ അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു സുപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള തൗഫിയത്തും താക്കത്തും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ ഇജാജത്ത് പ്രകാരം കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ആയിരക്കണക്കിന് മജിലിസുകളിലായി നടന്നു വരുന്ന മജിലിസുന്നൂർ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും മുഗ്മിനിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തതായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ മജിലിസുന്നൂർ ഒന്നുകൂടെ വിപുലമായി സജീവമായി ഇവിടെ നടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിളംബരം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഭൂമാന്യരായ സംഘാടകർ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഗ്മിനികളായ നമുക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ യഹ്ലാസും നമ്മുടെ തക്കതയും ഒന്ന് കരുപിടിപ്പിക്കാൻ അതുവഴി പടച്ച റബ്ബിന്റെ സാമീപ്യം കരഗതമാക്കി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉപകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല ഇത്തരം മജിലിസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനികമായ എനർജിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ റോഹിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഹിൽമിന്റെ മജിലിസ് മദഹിന്റെ സദസ്സുകൾ മൗലിദിന്റെ വേദികൾ ായ റീചാർജിങ്ങിന്റെ സദസ്സുകളായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് വളരെ അമൂല്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് കൈമോശം വന്നു പോവാതെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും അചഞ്ചലമായ കാര്യരമ്പിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഈ മാനികമായ ആവേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഈമാനു യസീദു വയൻഖുസു എന്നാണ് ഉലമ പറഞ്ഞത് ഈമാൻ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ഈമാനിന്റെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്കുണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ ഈമാനിനെ കൂടുതൽ ഊതിക്കാച്ചി അതിനെ പരമാവധി ഔന്നിത്യത്തിലെത്തിക്കാൻ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉപകരിക്കും കാരണം ഇത് മധുഹിന്റെ സദസ്സാണ് ഇത് ഐമിന്റെ സദസ്സാണ് ഇത് മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങളെ തപസ്സുൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ പവിത്രമായ മജിലിസും കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ഈമാനാണ് ഈമാനും അമലുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈമാനും അമലും ഒന്നാമത് ഈമാൻ രണ്ടാമത് അമൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അനവധി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പടച്ചറപ്പ് ആണ് ഇട്ടു പറയുകയാണ് ആരാണ് വിജയികൾ ആരാണ് ആഹ്റത്തിൽ വിജയിച്ചവർ ആരാണ് ദുനിയാവിൽ വിജയിച്ചവർ ഇന്നല്ലതീന ആമനു വിശ്വാസികളാണ് സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്തവരുമാൻ അമലിനെ രണ്ടാമതാണ് പറഞ്ഞത് ഈമാനില്ലാതെ അമലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ഈമാനാണ് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് അമലുമാണ് ഈമാനില്ലാതെ അമലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വിശ്വാസം ശരിപ്പെടണം വിശ്വാസം ദൃഢമാവണം ഈമാൻ രൂഢമൂലമാവണം എന്നാൽ അമൽ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാലും പടച്ചറപ്പ് എന്നത് വിഷയമല്ല ഞാനൊരു സംഭവം പറയട്ടെ സയ്യിദ് 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളും മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തും റബി അള്ളാഹു അനുഹും ഒരു സമരണത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഒരു ജിഹാദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ എത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ശത്രുക്കൾ നമ്മെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നമ്മെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സകല ആയുധങ്ങളും സകല ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ നബിയെ ആ ശത്രുക്കളോട് ഞാൻ അടരാടിയിട്ട് വീരമൃത്യു വരിച്ചാൽ ഈ അടർക്കടത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഷഹീദായാൽ നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ സുഹാബി ഈ സമയത്ത് ജിഹാദിൽ പങ്കെടുത്ത് രണ്ടാങ്കണത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതി വീരമൃത്യു വരിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് സയ്യിദിനാ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിയത രണാങ്കണത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ഘോരഘോരമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രണാങ്കണത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഷഹീദായി വീരമൃത്യു വരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലഹിബ് സ്വല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ സ്വഹാബി സ്വർഗക്കാരനാണ് ഔജബൽ ജന്ന ആ സ്വഹാബി സ്വർഗാവകാശിയാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു വലിയ ആബിതായ സ്വഹാബി ഒന്നുമായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ നിസ്കാരക്കാരനായ ഒരു വലിയ സുന്നത്തുകളൊന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബി ആയിരുന്നില്ല മരിച്ചവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഷഹീദായാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന ഹബീബിന്റെ വചനത്തെ നെഞ്ചേറ്റാനുള്ള കാരിലുമ്പിന്റെ ഈമാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയുടെ നെഞ്ചകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈമാനാണ് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ എന്നാൽ ഈമാനില്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൽ കാപട്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയാൽ എത്ര അമലുണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം മുനാഫത്തയങ്ങളെ പറ്റി വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലാണ് എന്താ പ്രശ്നം വിശ്വാസത്തിൽ വൈകല്യം വന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിന്റെ പുവിയിൽ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളുടെ മഹുമുമായി നിസ്കരിച്ചിരുന്ന മുനാഫിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പടച്ചറബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് നബിയെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഹബീബിന്റെ ഹബീബിന്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ മഹുമോമായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിരുന്ന മഹുമോമായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിരുന്ന എത്രത്തോളം ചരിത്രം പറയുന്നത് സൊഫ് പോലും ശരിയാക്കാൻ സ്വഹാപത്തിനോട് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന മുനാഫിയങ്ങളുടെ നേതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിയെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവന് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നബിയെ കാരണമെന്താ വിശ്വാസത്തിലെ കാപട്യമാണ് അമലുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വാസമില്ല അതാണല്ലോ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപട വിശ്വാസി ധാരാളം അമലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഈമാനില്ലാതെ അമലിന് പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ അടിക്കടി നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാവണേനോ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മിനിങ്ങളാവണം നിങ്ങളെ ഈ മാനിൻ നിങ്ങൾ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ മാനിന്റെ ഗ്രാഫ് താഴാൻ പാടില്ല ഈ മാനിന്റെ അളവൊരിക്കലും തന്നെ താഴ്ന്നു പോവാനും പാടില്ല പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ മാനിനെ നിങ്ങൾ നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം സുഹാബ എന്ന് സയ്യദുനാർ സോഡുള്ള 
അപ്പോൾ സുഹാബത്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നബിയെ കൈഫനു ജദ്ദിദു ഈമാനന യാ റസൂലല്ലാഹ് എങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ ഈമാനിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഞങ്ങൾ നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഹബീബിന്റെ മറുപടി ജദ്ദിദോ ഈമാനകും വനവിറോ കൊലോപകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ കുറുദലായി ചൊല്ലണേ ഈമാനിന്റെ ഗ്രാഫ് താഴ്ന്നു പോവാതിരിക്കാൻ ഈമാൻ ഡൗണായി പോവാതിരിക്കാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ഉപകരിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാഹി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വിക്രുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് വിക്രുകൾ നമ്മളുടെ ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം വിക്രുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അതിന് സമയമില്ല അതിന് സന്ദർഭമില്ല എന്തെങ്കിലും അരുതായ്മ നാവിൽ നിന്ന് വന്നുപോയാൽ അസ്തഹസുര എന്ന് പറയണം ഇതാ പരിഹമിൽ അമ്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹന്ത് പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാളെ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യം കണ്ടാൽ പറയണം ഇതാ അസ്വാപത്തോ മുസൈബ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുസൈബത്ത് കണ്ടാൽ പറയണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിക്കുകൾ പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബില്ലെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അതിന് സമയമില്ല അതിന് സന്ദർഭമില്ല ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം രാവിലും പകലിലും എന്ത് ചൊല്ലുന്നവന്റെ കൈമിൽ ഈമാനുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് തരട്ടെ എഴുപതിനായിരം വട്ടം ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എഴുപതിനായിരം തവണ ജീവിതകാലത്തൊരാളെ ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലിയാൽ അലഹമില്ല അവന് നരകത്തിൽ നിന്നത് ഫിതയാണ് മോചനമാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എഴുപതിനായിരം തവണ തഹലീൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ആചാരം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമാണ് ഖബറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ചൊല്ലി ദുഹാ ചെയ്താൽ ഹദിയ ചെയ്താൽ അത് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമായി മാറുമെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണമാണ് അത് മിഫ്താഹുൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാണ് അള്ളാഹു അത് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നമുക്ക് തൗഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല സദാ സമയത്തും നമ്മുടെ നാവിലുണ്ടാവണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ ജീവിതകാലത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയെ പരിചയം വേണം നമ്മുടെ നാവിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് അതുപോലെ ഈ വിനീതന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോടും വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് നീമാനികമായ ആവേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോവേണ്ടത് ഈ മാനൊരിക്കലും തന്നെ കുറഞ്ഞു പോവാൻ പാടില്ല ഈ മാനികമായ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടർ അമ്പിയാക്കന്മാരാണ് ആ അമ്പിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഈ മാനികമായ ശക്തിയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പതറാത്ത അചഞ്ചലമായ ഈ മാനിന്റെ ഉടമകളായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടിയില്ലേ 
അവരിലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായി അവരുടെ നേതാവായി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ലോകത്ത് കടിഞ്ഞു പോയി ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈമാനികമായ ആവേശം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്തും ലോകത്ത് കടിഞ്ഞു കൂടി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്തായിരുന്നു ഹബീബായ നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഈമാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് അവരൊക്കെ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ സ്വഹാബത്തിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വഹാബത്താരാണ് അസ്വഹാബി കന്നുജോം അസ്വഹാബി കന്നുജോം സ്വഹാബികൾ നക്ഷത്ര സമാനരാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരിൽ ആര് നിങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താലും ഫോളോ ചെയ്താലും സുഹാബിമാരിൽ ആര് നിങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാലും ഇഹുത്തതയിത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈമാനിന്റെ ആളുരൂപങ്ങളായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സുഹാബ അതിയുള്ളും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ള വിഷയം സയ്യിദുന അബൂ ബക്രന് സുദ്ദീഹുത്താലോ മഹാനായ സുദ്ദീഖ തങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ ആവേശത്തോടെ തെറുതിയത്തി ചൊല്ലണെ സയ്യിദുന അബൂ ബക്കർ സുദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു വെച്ച ഹദീഫുകൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് എന്റെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ും അഫ്ലനായ മനുഷ്യൻ അത് മഹാനായ സയ്യിദുന അബോബക്രന് സുദ്ദീഖോയ് സുന്നത്തു ജമാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിലമാവും ഏക കണ്ടേന വിശദീകരിച്ച കാര്യമാണത് സുന്നത്തു ജമാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിലമാവും ഐക്യ കണ്ടേന അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണത് അഥവാ അന്ന അഫ്ലനന്നാസി ബഅദ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂബക്കർ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ അത് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖോയ് എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാനമുണ്ടാവാൻ കാരണം ഒന്നുമല്ല അവിടത്തെ ഈ മാനിന്റെ പവറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി വർത്തിച്ച സംഭവമാണ് ഇസ്രാജും ഇസ്രാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ നക്സയിലേക്ക് അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു തോഹാറസൂറുല്ലാഹി സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാസ്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ വെച്ച് കടിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികളായ തന്റെ സഹോദരങ്ങളായ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇമാമായി നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അത് സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല അത് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ടാണ് യാത്ര പോയത് അബദ് എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു അവിടെ നടത്തിയത് അബദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും റോഹും കൂടി ചേർന്നതിനാണ് അബദ് എന്ന് പറയുക മനാമിൽ പോയതല്ല സ്വപ്നത്തിൽ പോയതല്ല ഹബീബാഹി നബി തങ്ങൾ തന്റെ സാക്ഷാൽ ശരീരവുമായിട്ടാണ് ഇസ്രാ നടത്തിയത് മിഹ്റാജ് നടത്തിയത് ചുരുക്കി പറയട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് ശേഷം ലോകാത്ഭുത യാത്രക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ ഇസ്രാ പോയി ഇന്നലെ ഞാൻ മിഹറാജ് പോയി 
മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഏഴാനാകാശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയി എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് സംസാരിച്ചു റബ്ബെനിക്ക് സമ്മാനമായി അഞ്ചു വർത്ത് നിസ്കാരം സമ്മാനമായി തന്നിട്ടുണ്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പേ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം കുറൈശികൾ സയ്യദുന അബൂബക്കർ റബിയുള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ റബിയുള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് അബൂബക്കറെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായി പറയുന്നു നിന്റെ മുഹമ്മദ് ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായി പറയുന്നു നിന്റെ മുഹമ്മദ് ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ ഇന്നലെ രാത്രി എത്രയോ കാതങ്ങൾക്കപ്പുറ കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഏഴാനാകാശങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്ത് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് മുഹമ്മദ് വാദിക്കുന്നത് അബൂബക്കറെ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മുഹമ്മദിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ഇനിയെങ്കിലും മുഹമ്മദിന്റെ കെണിവലയിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു വന്നുകൂടെ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞോ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതെ അബൂബക്കർ നിന്റെ മുഹമ്മദ് അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞോ അതെ അബൂബക്കറെ നിന്റെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു സയ്യിദിന അബൂബക്കർ അള്ളാഹുന്നു പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ കുറേശികളെ എന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുനാൽ ഇതിനേക്കാളും അസാധ്യമായ ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അബൂബക്കറിന് പ്രശ്നമല്ല അബൂബക്കറിന് വിശ്വാസമാ എല്ലാവരും ഹബീബിനെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ കുറൈശികൾ ഹബീബിനെ തള്ളി പറയാനും ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ജൽപ്പിക്കാനും വലിയ ആയുധമായി ഇസ്രാജിനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചപ്പോ ശുദ്ധീകൃതിയുള്ള പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ മുഹമ്മദ് കളവ് പറയൂലടാ എന്റെ മുഹമ്മദ് കള്ളത്തരം പറയില്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് മഹാനായ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് നീ സുദ്ധിയാണ് വല്ലാതെ വാസ്തവമാക്കുന്നവനാണ് വല്ലാതെ എന്നെ സത്യമാക്കുന്നവരാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സുദ്ധിയത്ത് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഇമാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഈ ഈമാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഥവാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് വിശ്വസിക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക യുക്തി കൊണ്ട് ദീനിനെ അളക്കാതിരിക്കുക ഈ വിഷയം പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ദീനിനെ വലിച്ചെറിയുന്ന ആളുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് മതനിരാസം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വല്ലാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമാറ്റങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ നമ്മൾ റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആരാണ് മുമ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൽബക്കറസൂറത്തിലെ ആദ്യത്തെ വചനങ്ങൾ ാത്ത വചനങ്ങളാണ് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ അതിൽ ഒട്ടുമേ സംശയമില്ല ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീനാത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗമാണ് ആരാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുഖ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാൾ മുഖ്മിനാകൂല അള്ളാഹുവിനെ ഇന്നുവരെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ 
അള്ളാഹുവിനെ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിനെ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പടച്ചറബുണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് ഇലാഹ് ആരാധന അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അള്ളന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മുസൽ കലീസലാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാളും മുഗ്മിനാവുകയില്ല ഖബറിൽ അരാബുണ്ട് ഖബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഐബിയായ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ പോലും വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖബറിൽ മുൻകർണിക്കീറുണ്ടെന്ന് ഖബറിൽ അരാബുണ്ടെന്ന് സുഹാലും ജവാബമുണ്ടെന്ന് ഖബർ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തോപ്പാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിരകൊണ്ടാണെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളും നമ്മളോട് വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് സ്വർഗം സത്യമാണ് നരകം സത്യമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷഫാഴത്തുണ്ട് നാളെ സത്യമാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇതാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബിയുണ്ടായിരുന്നത് കാരിരുമ്പിന്റെ ഈ മാനായിരുന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമാത്തങ്ങളെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ മാനിനെ ഓദിക്കാച്ചി എടുത്ത നേതാവാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഈമാനികമായ ഉണർവിനും ഈമാനികമായ പുരോധിക്കും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മരുന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹബത്ത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മഹബത്ത് വേണമെന്നാണ് ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് വേണമെന്നാണ് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാധുര്യം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ച നേതാവായിരുന്നു എത്രത്തോളം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉലമ പറയുന്നു സുദ്യക്കൃതി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്താ കാരണം സുദ്യക്കൃതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ കാരണം തങ്ങളുടെ വഫാത്തായിരുന്നു വേറൊരു കാരണമല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായതിന് ശേഷം സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങൾ എന്താ അവിടുത്തെ മഹബത്ത് എന്തായിരുന്നു അവിടത്തെ മഹബത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചത് ടെൻഷൻ തങ്ങ ടെൻഷൻ മുറിയാത്ത ടെൻഷൻ ഹബീബ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിനുള്ള സങ്കടം വല്ലാതെ മഹാനായ സുദ്ദീഖങ്ങളെ വേട്ടയായിരുന്നു അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ വഫാത്തായി ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം 
തണുപ്പുള്ള ദിവസമായിരുന്നു കുളിച്ചതാണ് മഹാനായ സുദ്ധിക്കുള്ളക്ബർ പനി പാതിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസം പനിച്ചു സുബാനുള്ള അങ്ങനെ വഫാത്തായി പോയി വേറൊരു കാരണവും ഇല്ല അതും അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു മനപ്പൊരുത്തമാണ് അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ കാരണവും പനിയായിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായതും അറുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു വഫാത്തായത് ഹബീബായ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അവിടത്തോടും മഹബത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിച്ച നേതാവ മഹാനായ സുദ്ധിക്കു തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനു ശേഷം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ യാത്രയിലും ഹബറിലും സഫറിലും ഹബറിലും ഒരിക്കലും തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല സയ്യദിന സുദ്ധിയത്ത് എപ്പോഴും കൂടണ്ടാവും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടേയില്ല അത് ഹിജ്രയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഗാർഫൗറിലും നമ്മൾ കാണുന്നു പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെത്തിയപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നു എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഗസുബത്ത് എല്ലാ എല്ലാ ജിഹാദിന്റെ രണാങ്കണങ്ങളിലും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സുദ്ധിക്കുണ്ടാകും വെറുതെയല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉമ്മിനീങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഒരു ത്രാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും സുദ്ധിയ പുല്ലക്ക് പറ തങ്ങളുടെ ഈമാൻ ആ ത്രാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിലും വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഭാരം തോന്നുക സയ്യിദന അബൂബക്കറിന് സുദ്ധിയൊക്കെ ഈമാനിനാണെന്ന് പറയാ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല അത്രത്തോളം വലിയ മഹബത്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹബത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാനായ സുദ്ധിയൊക്കെ തങ്ങൾ ഈമാൻ ആവാഹിച്ചത് മഹാനായ സുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ പ്രവാചക പ്രേമത്തെ വർണ്ണിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പർവാനെക്കോ ചെറാവഹേ പ്രാണികൾക്ക് വെളിച്ചം മതി പർവാനെക്കോ ചെറാവഹേ പ്രാണികൾ എവിടെയാണോ വെളിച്ചമുള്ളത് അവിടെ പ്രാണികൾ ഉണ്ടാകും തങ്ങൾക്ക് റസൂൽ മതി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മകളെ പോലും കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ കന്യകയായ ഒറ്റ ഭാര്യയേയുള്ളൂ അത് ആരാണ് സയ്യിദത്തുന ആയിഷ ആരാണ് ആയിഷ ബീവി മഹാനായ അബൂബകർ സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്തുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹബത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ധി പിന്തുടർന്നു അവിടത്തെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞ തീരോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്നീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ രോഗിയായി കടക്കുകയാണ് ഇതുപോലൊരു സഫർ മാസത്തിലാണ് ഹബീബിന് രോഗം വരുന്നത് റബി ഉല്ലവലിലാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രാവിലാണ് വിട പറയുന്നത് അങ്ങനെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് രണ്ടാളുടെ പനി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ രോഗിയായപ്പോ പനി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമത്തിലായപ്പോ സുബാനുള്ളാത്തിന് ഇമാമത് നിൽക്കാൻ ഹബീബിന് സാധിക്കുന്നില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹബീബ് വരും ഇമാമ നിൽക്കാൻ പക്ഷേ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ഹബീബ് കടന്നു വരുന്നില്ല കാരണം മാഫിയത്ത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹുസല്ല പറഞ്ഞൊരു വർത്താനമുണ്ട് എന്തിനാ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അബൂബക്കറില്ലേമായി നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ഉദ്ദേഹത്തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയൂല എനിക്ക് കഴിയൂല ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ ഹബീബ് നിന്ന് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയോ 
ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ ഇമാമത്ത് നിന്ന് മെഹറാബിൽ അവിടത്തെ മുസല്ലയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയോ അത് സുദ്ദീഖിനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഇനി അഥവാ സുദ്ദീഖങ്ങാനും ഇമാമത്ത് നിന്നാൽ ആ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ സുദ്ദീഖിന് കഴിയില്ല സുദ്ദീഖിന്റെ തിറാത്ത് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉറക്കോടാനുള്ള കരുത്ത് അബൂബക്കറിനില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എന്തിന് ആ സുദ്ദീഖത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് പണി അത് വല്ലാത്തൊരു സന്ദേശമായിരുന്നു എന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ ഉമ്മത്തിന് ദീനകമായി നയിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമ നിൽക്കേണ്ടത് മിനിങ്ങളുടെ ഇമാമാരായിരിക്കണം മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അതിലേക്കുള്ള സൂചനയായിരുന്നു അത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായ സുല്ലാഹുലം വഫാത്തായ സമയത്ത് നമുക്കറിയാലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും എല്ലാ മനോവിഭ്രാന്തിയിലകപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു ആ രംഗം വർണ്ണിക്കാനും കഴിയില്ല എല്ലാവരും അവനവനെ മറന്നു പോയ സന്ദർഭം എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വല്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടിയ സന്ദർഭം ധീരനായ വീരനായ ബില്ലാളി വീരനായ വിജഗീഷുവായ മഹാനായ സയ്യിദിന് പോലും സമനില തെറ്റിയ സന്ദർഭമാണ് ഒരു വാളിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓമർ ഇങ്ങനെ ആക്രോശിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാള് കൊണ്ട് അവന്റെ തല ഞാൻ ഛേദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമനില തെറ്റിയ മഹാനായ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ ധീരനാണ് സയ്യിദ് അമർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോലെ കഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും മറ്റുള്ളവരുടെ കഥ എന്തായിരിക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലാൻ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി ഏറ്റവും വലിയ ധീരനായ ഒമറിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്വഹാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സ്വഹാപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ സുദ്ദീഖ്യാഹു ആ സമയത്ത് നടത്തിയ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന് മുഴുവനും കണ്ണു തുറപ്പിച്ച സന്ദർഭമാണത് പ്രഭാഷണമാണത് മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലാണ് ഓ സ്വഹാബത്തെ ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഉമറിന് വിശ്വാസമായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കേ ഖുർആൻ അവർ ഓതിയതാണ് അത് അറിയാത്ത ആളല്ല മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ റതിയുള്ള പക്ഷേ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് മനോഭ്രാന്തി പിടിപെട്ടതാണ് ാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന അള്ളാഹു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിന് കണ്ണു തുറപ്പിച്ച പ്രഭാഷണം നടത്തി അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാനായ സയ്യിദിനാസുദ്ദീയത്ത് പിന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിനെ മറമാടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മറമാടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉടലെടുത്തു സ്വഹാപത്തിനിടയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഒഫാത്തായത് ബുധനാഴ്ചയാണ് അവിടത്തെ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട ശരീരം മറമാടൽ കർമ്മം നടത്തുന്നത് ഇതാരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തുന്നതല്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാതെ സമനില തെറ്റിപ്പോയി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല അതാ ചിന്തൊന്നുമില്ല കുളിപ്പിക്കണ്ടേ കഫൻ ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാ ഹബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിന്തൊന്നും ആർക്കും വരുന്നില്ല ബുധനാഴ്ചയാണ് മറമാടൽ കർമ്മം നടക്കുന്നത് ആ രണ്ടു ദിവസവും മദീനയിൽ കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധം അടിച്ചു വീശുകയാണ് മദീനയിൽ 
അള്ളാഹു മദീനിൽ പോകാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ വല്ലാത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒലമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ അടയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു ഹലീബ് സല്ലമാത്തങ്ങളെ എവിടെയാണ് മറമാടുക ആ വിഷയത്തിലാണ് ആദ്യം ഇഖ്തിലാഫ് ഉണ്ടായത് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഹബീബ് ജനിച്ചത് മക്കത്തല്ലേ നമുക്ക് മക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഹബീബിന്റെ പള്ളിയിലല്ലേ നബി തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് മസ്ജിദുൻ നബിയിൽ നമുക്ക് കബർ ഒരുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മസ്ജിദുൽ അക്സയാണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാണ് ചുറ്റും പറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ സാധാരണ വർഗത്ത് ഉണ്ടാവുക മസ്ജിദുൽ അക്സയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ മസ്ജിദുൽ ചുറ്റും പറക്കത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ചുറ്റും പറക്കത്ത് ചില മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ധാരാളം അമ്പിയ മുർസലിങ്ങുടെ കബർ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചാരത്താണ് അപ്പോ അത് മധുഫനുൽ അമ്പിയ അമ്പിയാക്കളുടെ കബറിടം കബറിടമുള്ള സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദുൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യപ്പ വ്യത്യാസമായില്ലേ തീരുമാനാക്കണ്ടേ മഹാനായ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഏത് പ്രവാചകന്മാരും എവിടെ വെച്ചാണോ വഫാത്തായത് അവിടെയാണ് മറമാടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണോ വഫാത്തായത് അവിടെയാണ് മറമാടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് എവിടെ കടന്നാണോ വഫാത്തായത് അവിടെ കബർ കുഴിക്കണം അതോടുകൂടി പ്രശ്നം തീർന്നു എവിടെയാണ് വഫാത്തായത് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് റൂമിൽ വെച്ചാണ് വഫാത്താകുന്നത് ആയുഷബീമിയുടെ മടിയിൽ കടന്നുകൊണ്ടാണ് വഫാത്താകുന്നത് അവിടെ തന്നെ കബർ കുഴിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ തന്നെ ഹബീബാസുല്ലാഹുലിമാത്തങ്ങളെ ദഫിൻ ചെയ്തു ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാനായ സയ്യദിന അബൂബക്കറിന്നു അതിനുശേഷം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയാണ് സയ്യദുന അബൂബക്കർ കാരണം നിബിതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുദ്ദീഖിനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം ഇവിടെ വേറെ ആയിരിക്കൂല ഉമർബുൽഹത്താബിന്റെ സ്ഥാനം സുദ്ദീഖ് കഴിഞ്ഞിട്ടാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു കുറഞ്ഞ കാലമാണ് ഭരിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ വഫാത്തിന്റെ സങ്കടം സഹിച്ച് സഹിച്ച് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഉറക്കമില്ല ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല സങ്കടപ്പെട്ട് 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 അവിടത്തെ ശരീരം ശോഷിച്ചു പോയി പനി ബാധിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം പനി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്തായി പോയി മഹാനായ വന്നിട്ട് ആ മരണരോഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോ പനി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കുമ്പോ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം സുദ്ദീഖങ്ങളെ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ എന്താ ഒരു തൊബീബിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ സുദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞത് സുദ്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി മരണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വഫാത്ത് അടുത്തിട്ടുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ മുമ്പേ ആയിഷ ബീബിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹബീബിന്റെ തൊട്ടു ചാരത്ത് എനിക്ക് കടക്കണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തൊട്ടു ചാരത്ത് തന്നെ കബർ കുഴിക്കപ്പെട്ടു 
മഹദ്മഹാനായ സുദ്ധീകൃതിന്റെ ജനാസയുമായി മദീനയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ റൗലയിലേക്ക് അവിടുത്തെ കബർ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബിന്റെ കബറിൽ നിന്ന് വെളിയാളം വരുന്നു സ്നേഹിതനെ സ്നേഹിതന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കൂ ഹബീബിനെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കൂ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ തൊട്ടുചാരത്ത് അതും വളരെ അതപോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങളുടെ ചുമലിന്റെ ഭാഗത്താണ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ തല വരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് മറമാടിയത് കാരണം ഹബീബിന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയോ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ മെഹറാബിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ അറച്ചു നിന്ന മഹാനല്ലേ ഞാൻ ഈ മാമത്ത് നിന്നാൽ എന്റെ ഓട്ട് കരച്ചിൽ കൊണ്ട് ആളുകൾ കേൾക്കൂലാന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട നേതാവല്ലേ അത്രത്തോളം ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് കാണിച്ച സയ്യദിനെ ഒരിക്കലും ഹബീബിന്റെ തൊട്ടുചാരത്ത് തൊട്ടുരുങ്ങി അതേ പൊസിഷനിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹബീബിന്റെ ചുമലിന്റെ നേരെയാ സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ തല വരുന്നത് ആ സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ ചുമലിന്റെ നേരെയാ മഹാനായ സയ്യദിന പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ആദരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ ആലിമീങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ മുതിർന്നവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ആദരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ വർത്തിക്കണമെന്നും മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് കാണിച്ചതെന്നില്ലേ ആ അതത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുദ്ധിയെന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്താ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാന ഈമാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി മഹബത്താങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ മുഹമ്മിനീങ്ങളാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമില്ല സ്വർഗത്ത് കടക്കണോ ഈമാൻ ഉണ്ടാവണം ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗല്ല ഈമാനാണ് പ്രധാനം പരസ്പരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാനും കാമിലല്ലെന്ന് സയ്യദുനാഹി അപ്പൊ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈമാൻ വേണം ഈമാൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പരസ്പര സ്നേഹം വേണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കോളും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുഹാബത്തൊന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ബലായ റസൂർ അള്ളാ പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറുപടി കൊടുത്തു അഫ്ഷു സലാം അബൈനക്കും നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സലാം പറയാ കൈപിടിക്ക മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാ അതുകൊണ്ട് മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കും മഹബത്ത് വർദ്ധിച്ചാൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തരട്ടെ അതുപോലെ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാഫുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടവന് ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാസിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൻകുന്നഫീഹി ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടെങ്കിൽ വജത ബിഹിന്ന അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഹലാവത്തിൽ ഈമാൻ എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായി നിമിത്തങ്ങളോ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് 
വല്ലതീന ആമനോ അശദ്ദു ഹുബ്ബല്ലില്ല മുഅ്മിനീങ്ങൾ കഠിനമായി ശക്തിയായി അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പടച്ചറബിനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നോടാണ് ആദ്യം വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അഭാദത്ത് വരേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൗഫ് രൂഢമൂലമാവേണ്ടത് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം അള്ളാഹു സ്നേഹമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് സ്നേഹം കൊടുക്കണ്ടേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പടച്ചറപ്പല്ലേ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിനീതനെ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പ് നോക്കുന്നില്ല എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ എന്റെ ഉമ്മ നോക്കുന്നില്ല എന്റെ സഹദുരമണിയായ ഭാര്യയും നോക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ കൂവത്തും കുതിരത്തും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹാലിക്കായ റബ്ബ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാതുകൊണ്ട് മനോഹരമായി പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള കൂവത്തും കുതിരത്തും ആരാണ് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണോ സ്വന്തം ഭർത്താവാണോ അതുപോലെ ഭാര്യയാണോ ആരുമല്ല നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മളെ തറുബയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലിക്കായ തമ്പുരാനല്ലേ ഓരോ സെക്കൻഡിലും റബ്ബ് നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വേണ്ടേ ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനെ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരായതും അവിടെ തമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളായതും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കൾക്ക് റബ്ബിനെ പേടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഔലിയാക്കൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔലിയാക്കൾക്ക് മഹബത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔലിയാക്കൾക്ക് പേടിയില്ലെന്ന സുദ്ധം കോറാനിലുണ്ടോ ഹുബ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് പേടിയും ഹുബും രണ്ടല്ല ഒന്നടോ ൗലിയാക്കന്മാർ റബ്ബിനെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിസ്കാരം ഉണ്ടായത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നോമ്പുണ്ടായത് സയ്യിദത്തു നഫീസത്തുൽ മിശ്രീ റബി അള്ളാഹു താല പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ പകൽ മുഴുവനും നോമ്പെടുക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുമല്ല നരകം പേടിച്ചിട്ടുമല്ല എന്താണ് ആ വർത്താനൊക്കെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ നരകം പേടിച്ചിട്ടുമല്ല അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ പ്രേമിച്ചു പോയി അമ്മ നിന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി അമ്മ അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോഴല്ലേ നൂറുകണക്കിന് കറാമത്തുകൾ കാണിക്കാൻ മഹതിയായ അല്ലേ സഹോദരിമാരെ ആരാ നഫീസ് ബീവി വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളും അശരീരികൾ പുകയാണ് ആത്മസംതൃപ്തി അടഞ്ഞ ആത്മാവേ നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് വന്നോളൂ സംതൃപ്തയോടെ കടന്നു വന്നോളൂ എന്റെ സജ്ജനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നോളൂ എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ 
രണ്ട് സമയം കേൾക്കേണ്ട ആയത്തുകളാണ് ഇത് അള്ളാഹു കേൾക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഈ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമെന്നാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറിലെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകളാണിത് മിനിങ്ങളുടെ അള്ളാഹും ഒന്നാമതായി അത് വിളിച്ചു പറയുക എപ്പോഴായിരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അത് കേട്ടിട്ടേ മരിക്കൂ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കും മുഗ്മിനിങ്ങൾ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ൃപ്തിയോടുകൂടി അള്ളാഹു അവരെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ കടന്നു വന്നോളൂ എന്റെ അടിമകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നോളൂ ജന്മത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ എന്ന അശരീരി കേൾക്കുമെന്നാണ് രണ്ടാമത് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഖയാമെന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സൈദന ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ തവണ സൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതും ഊതുന്ന സമയത്ത് പാറ്റുകളെ പോലെ പാറ്റ പൊടിയുന്നത് പോലെ കബറുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കും മഹസറിയിലെ കോടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് മുഗ്മിനിയങ്ങൾ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹു രണ്ട് സമയത്തും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ പടച്ചറബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കും പോലെ ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കും പോലെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പേടി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളഹാനെ പേടിക്ക എന്നല്ല സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പേടി ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ ഉമ്മയെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേ വേദനിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പേടിയുണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളഹാനെ പേടിക്കേണ്ടത് പാമ്പിനെ പേടിക്കും പോലല്ല റബ്ബിനെ പേടിക്കേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പേടിയുണ്ടാവണം എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പടച്ചുവനെ കബറിൽ പോയാൽ പടച്ചുവനെ ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ നരകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാലോ അല്ല എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കാരം എന്റെ റബ്ബിനോടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് എന്നോട് വർത്തമാനം പറയാൻ വരൂ എന്ന് റബ്ബ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചൊല്ലുന്നു സഹോദരിമാർ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഹറാജുൽ മൊമ്മിനെ മൊമ്മിനിന്റെ മെഹറാജുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ വല്ലാത്ത രസമായിരിക്കും അപ്പൊ നിസ്കാരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും പേടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയുന്ന അനുഭൂതി അനു അനുഭൂതിയെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കന്മാർ പലരും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതിയും സുഖവും ആസ്വാദനവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ കഥ കഴിക്കുമായിരുന്നു അവർ കാരണം ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖമെങ്ങാനും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെക്കാളും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നതുകൊണ്ട് ആ സൂചി കൊണ്ടവർ നമ്മളെ കഥ കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ അവലിയാക്കന്മാർ പലരും പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ അനുഭൂതി ആ അനുഭൂതി എങ്ങനെ കിട്ടുക അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അത് പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച കിട്ടൂല മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കണം ആ സുജൂതിലേക്കൊക്കെ കണ്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആരെ മുമ്പിലാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഓ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു രസമായിരിക്കും ആ ഒരു ആലോചനയിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കാൻ ആരെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ഞാനോ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ സീറോ ആണ് ഞാൻ ബിഗ് സീറോ ഞാനിതാണ് ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ആ ഒരു ബോധത്തോടെ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ മാനിന്റെ ഹലാവത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അലഹമില്ല സംഘാടകർക്ക് ബേജാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുമ്മങ്കോടാണ് 
എനിക്ക് എത്രയോ അനുഭവമുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും കണ്ടവരുമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ നീട്ടിയ കൈകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മടക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പടച്ചെറുപ്പ് ഈ ആവേശം കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തരട്ടെ ഇവിടെ നല്ല നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് റാഷിദ അഷ്ഹരിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ ബഹുമാന്യരായ ഉമറാക്കളും ഒലമാക്കളും എന്തവിടെ പേടിക്കാൻ പിന്നെ പടച്ചറബ് നിങ്ങൾക്ക് കനിഞ്ഞരുളിയ ഒരുപാട് ധർമ്മശീലരായ ആളുകളും ഒരു കാരണവശാലും ഈ പരിപാടി പരാജയപ്പെട്ടു പോകൂല എല്ലാവരും നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക ഇനി ഇന്നിപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസമല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കാശ് കൊണ്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കുഴപ്പമില്ല നാളെ ഈ മറ്റന്നാളും ഇവിടെ ഇൻഷ അള്ളാഹ് പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സംഖ്യ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻഷ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുകയും ഇതിന്റെ വിജയത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും വേണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്കുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാൻ എല്ലാ അഴിപാദത്തുകളും സ്നേഹത്തിലൂടെ കടന്നു വരണം അപ്പോൾ അത് പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ പോലും ഓരോ ശ്വാസങ്ങളിലും അള്ളാ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു പോയത് അല്ലെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും അള്ളാ അള്ളാ ഓരോ ചവിട്ടടിവെക്കുമ്പോഴും അല്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനോട് മഹബത്തുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം എന്താണെന്നറിയോ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വാത്തോരാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹിനോട് കൂടുതൽ മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ വികറ ചൊല്ലും അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയാൻ നൂറ് നാവായിരിക്കും ഓരോ ചവിട്ടടിയിലും അല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിക്ര ചൊല്ലിയിട്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കളിൽ ലോകത്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ അവരെല്ലാം പടച്ചിറബിനെ സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതം കാണിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൗഫിയത്ത് തരട്ടെ രണ്ടാമതായി നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായി നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാഹി പരിശുദ്ധമായ റബി പടിവാതിലേക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഒരു മഹബത്തും കൂടെ നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് ഫത്തഹാക്കി തരട്ടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ കൽബ് തുറന്ന് തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റബി ആണ് വരുന്നത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിന് ഹലാവത്തുണ്ടാവുക മാധുര്യം ഉണ്ടാവുക ലോകത്തെല്ലാ ഔലിയാക്കളും ഹബീബിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെച്ചവരാണ് അവരുടെ നേതാവാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് സ്നേഹിച്ച് 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 അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ ലയിച്ച് ചേർന്നു എന്ന് മാത്രല്ല മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും കരഞ്ഞിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഒന്നും പറയണ്ട മദീന എന്നാണ് കേട്ടാ മതി കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയിരുന്നവർ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് കരയാണെങ്കിൽ അത് മദീനയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വേദ ഏത് ഏത് സ്ഥലം കേൾക്കുമ്പോഴാ കരച്ചിൽ വരിക ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മഹഫർത്തും മുറമ്പത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് റൂമിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് പറയും എനിക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോവണം എന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത പൂതിയാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോവണം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീന എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിന് വിധുമ്പിയിട്ടുണ്ടാവും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂല ഇതാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളുടെ മഹബത്ത് ഇതാണ് ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇമാനിന്റെ ലക്ഷണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുക ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നിനോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും 
ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ സ്വലാത്ത് നാവിലുണ്ടാകും ഹബീബിനോട് മഹബത്തുണ്ടോ മത നമ്മുടെ നാവിലുണ്ടാകും ഹബീബിനോട് മഹബത്തുണ്ടോ അവിടുത്തെ മൗലിത നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും റബിയുലവലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നീയത്താക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീയത്തി ചെയ്തോളൂ റബി ഉലവലാണ് വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് വളരെ ഗംഭീരമായി ഞാൻ നടത്തും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാവരും നീയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഹബീബിലൂടെ അല്ലാതെ റബ്ബിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് കഴിയോ ആരാ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ഹബീബായ സൈദുനാഹി അത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്നേഹിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് താലോലിക്കുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ഒരു ദുഴക്കുള്ള ചാൻസ് കൊടുത്തു ഒരു ചാൻസ് അത് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാൻ വരെയുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ആ ചാൻസ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്താങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എപ്പോൾ എപ്പോൾ നാളെ മഹേശ്വരയിൽ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ നിബിധങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേർക്കാൻ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബദറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഉറതിന്റെ രണാന്തരത്തിൽ തന്റെ മുൻപല്ലുകൾ കുട്ടിയല്ലോ ഇതിന്റെ മലമടക്കുകളിൽ ചെന്നപ്പോ ശത്രുക്കളതാ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് രക്തത്തിൽ സുബാനല്ലാ തന്റെ പവിത്രമായ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം ചീറ്റി ഒഴുകിയല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാ ഹബീബിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഹബീബിന്റെ ആൺമക്കൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു നേരത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചല്ലോ ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും ധനിച്ചു വളർന്നു വലുതായില്ലല്ലോ ധരുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുവനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയസ് കൊടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല കേക്കൂലേ അള്ളാഹു കേൾക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് കടന്നു വന്നത് തീക്ഷണമായ ജീവിതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയൊന്നും ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ ആ ദുവാഹിന്റെ ചെൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല അത് എങ്ങോട്ട് വെച്ചു ആഹ്റത്തിലേക്ക് വെച്ചു എന്തിന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും ഭീകരവും ഭയാനവും ഭീപത്സവുമായ ആ മഹർ ലോകത്തെ അലാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കാതലായ മുഹമ്മദ് ഭീകരമായ قيامت نال ان شبار شا سيدي دنه ادو باڑا يا الكشت مها ان باوي تيرو نبي الصلاه والسلام على الرسول الشافعي ابو طه والحبيب العربي നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അവിടത്തെ ഷഫാത്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അതാ അറിഷിന്റെ താഴെ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറച്ച റബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ദുഹാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിയെ ഒന്ന് തല ഉയർത്തു നബിയെ ഒന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയെ എന്താണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല് നബിയുടെ തല ഉയർത്തുകയാണ് തല ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാ ഹബീബ് തല ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ കൃപേ എന്റെ ആയിഷാന സ്വർഗത്ത് കടത്തണയെന്നല്ല എന്റെ ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോളെ സ്വർഗത്ത് കടത്തണയെന്നല്ല അല്ല അല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ല 
സ്വർഗത്തിലേക്കാണെങ്കിലും നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിലും ഹിസാബൊന്ന് എളുപ്പമാക്കണേ അമ്മ എന്നിട്ട് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണേ അമ്മ അവിടുത്തെ ഷഫാഴത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയും ജീവിതകാലത്ത് എത്രയാ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചത് എത്രയാ സുജൂതിൽ കടന്നത് എത്രയാ തഹജുദിൽ ദീർഘമായി കടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് എന്തിനാ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്തിനാൻ ഒരുപാട് തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച വഫാത്തായി ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതിക്കും അലഹമില്ല ഈ ഉമ്മത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഹബീബിന് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ എൻ്റെ മേൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പൻ നബിതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഖബർ ഷരീഫിൽ കടന്നിട്ട് ഹബീബ നബി തങ്ങളാ ഉമ്മമാരെ എത്ര സന്തോഷാ നമുക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ അലതല്ലുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി കടന്നു വന്നാൽ ആ ജന്മത്തിൽ ആ നവജാത ശിശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതാരാണ് മദീനയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച അഭിമാനം പറയുന്നതാണ് ഉപാഹി ഇന്നി ഉപാഹി ബിക്കുമുൽ ഉമയോമൽ ക്യാമ നാളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഈമാൻ കാമിലാവണമെങ്കിൽ എത്രയോ കേട്ട ഹദീസാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മയാവാനെ പറ്റൂ നമ്മുടെ ബാപ്പാക്ക് ബാപ്പയാവാനെ പറ്റൂ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ ലഹി ഒരേ സമയം രണ്ട് റോളും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹബീബ് കൽബിലുണ്ടാവണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കിബില പരിശുദ്ധമായ മക്കയാണ് മക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ കിബില കഴയാണ് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കിബില മദീനയാണ് ിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഴിയാത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയൂ എന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽവ് മദീനയിലേക്ക് പോവണം പരിശുദ്ധമായ മക്ക മറ്റൊരു ദിക്കിലാണ് മദീന മറ്റൊരു ദിക്കിലാണ് ശരീരം കഴബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് പോവണം നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും മദീനയുമായി കണക്റ്റഡ് ആവണം അതിൻ്റെ അലയൊളി നമ്മുടെ നാവിലുണ്ടാവണം അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ഉതിർന്നു വീഴും സഹോദരിമാരെ മദീനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചാനൽ വലിക്കേണ്ടത് റബി ലവലാണ് വരാൻ പോണത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചാനൽ വലിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള എല്ലാ വൃത്തികെട്ട ചാനലുകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മദീന മുനവ്വറയുടെ ആ സുന്ദരമായ മസ്ജിദിൻ നബുവിയുടെ ഹബീബിന്റെ കബർ ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഹരിത മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനൽ നമ്മുടെ കൈബിലേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും നമ്മൾ വലിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വരാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയും അപ്പൊ മൗലു തോതാൻ തോന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൗലിദിന മജിൽസ് നടക്കട്ടെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഭാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ പേരിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ എന്തെല്ലാം വലിയ ആർഭാടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കൃഷ്ണമായ നമ്മുടെ ഷഫിയായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മജിലിസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ വീട്ടിലും മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് നടക്കട്ടെ ഒരു വീട്ടിൽ മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് നടന്നാൽ 
ആ വീട്ടിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമായി കൃത്യമായി കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹസൻ ബസരി റബി അള്ളാഹു തആല അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൗ കാന ഇൻദി മിസ്ല ഉഹദിന ദഹബ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉഹദ് മലയോളം സ്വർണ്ണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സയ്യിദു തബിഈനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ഇമാം ഹസൻ ബസരി റബി അള്ളാഹു തആല അന്ന് പറയുകയാണ് ലൗ കാന ഇൻദി മിസ്ല ഉഹദിൻ മിസ്ല ജബല ഉഹദിൻ ദഹബ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉഹദ് മലയോളം സ്വർണ്ണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ല അൻഫഖ്തുഹു ഫീ മൗലിദർ റസൂലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഹബീബ നബി തങ്ങളുടെ മൗലൂദിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് സയ്യിദു തബിഈൻ ഹസ്സനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാ മൗലൂദിനെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോടുള്ള ഒരു മഹബ്ബത്തും ആ ഹബീബിനോടുള്ള മദുഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله بن عذاب باذكادركان രണ്ട് കാരണമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഉള്ള സമൂഹത്തിൽ അദാബ് ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഉള്ള സമൂഹത്തിൽ അല്ലാഹു ബിൻ അദാബ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു വമ കാന അല്ലാഹു ലിയുഅദ്ദിബഹും വ അന്ത ഫീഹിം നബിയെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു ജനതയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ ഭൗതികമായ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടൂല്ലോ ഹബീബ് മദീനത്തല്ലേ എന്നാൽ മറ്റൊരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഹബീബിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മധുഹം അതുപോലെ തന്നെ മൗലിതും ഓതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുക ഹബീബിന്റെ പേരിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസ് നടക്കും മധുഹം മഹബത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് ഇത്തിബാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിത്തങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ചെയ്യാ ചോദ്യല്ല അവിടെ വേറെ വർത്താനല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മുടിവെട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുടിവെട്ടുക ഹബീബ് നബിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മുടി പരിപാലിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മളും പരിപാലിക്കുക നിമിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പറയ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിബാ ആ ഇത്തിബാ കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു 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 അവർക്ക് വല്ലാത്ത മുത്തബിയങ്ങളായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തു തരട്ടെ അല്ലേ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹബത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിമിതങ്ങൾ വലത്തെ കാലു കൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെലവാണ് അതിനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചരിപ്പ് ധരിക്കുകയും അഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ ഇത്തിബാ എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്താണ് ചരിപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ വലത്തെ കാലു കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തേക്കാലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചെരിപ്പ് അഴിക്കുക ഇത് സുന്നത്താണ് അതിന് കൂലിയുണ്ട് അത് മഹബത്തുമാണ് ആഹ്റത്തിൽ മരിച്ചെന്നാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്താൽ എത്ര കൂലികളാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വാരിക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എത്രത്തോളം ഹബീബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൊഹബിയങ്ങൾ ആശക്കിയങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹബീബിന് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടം ഹബീബിന് ഈത്തപ്പഴം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിന് ഹബീബിനോടുള്ള മൊഹബത്ത് കൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുക കാരണം നബിത്തങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം എന്തായിരുന്നു അൽ അസ്വദാൻ നിമിത്തങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം എന്തായിരുന്നു അൽ അസുവദാൻ ഈത്തപ്പഴവും പച്ചവെള്ളവുമായിരുന്നു ഈത്തപ്പഴം ഹബീബിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ആണ് മുഖ്യ ആഹാരമാണ് ഹബീബിനോട് മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴത്തോട് സ്നേഹം തോന്നും 
അത് അജുവയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട അജുവ അൽ മദീന വസ്ല്ലം അത്ഭുതകരമായ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള സിഹറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കണ്ണേറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെയും എല്ലാ വിഷജീവികളുടെ വിഷങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് അജുവ അൽ മദീന ഹബീബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച അതിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വത്തക്ക അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വത്തക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ചുരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹബീബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചുരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന പച്ചക്കറി ചുരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ചുരങ്ങ തന്നാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല അതാണ് മഹബത്തുറസൂൽ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിഫലാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സുന്നത്തുകളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ആദ്യം എന്നോട് വസൂത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളോട് വസൂത് ചെയ്യുന്നു കഴിവിന്റെ പരമാവധി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് ഇൽമ് കുറവാണ് ഈമാൻ കുറവാണ് അല്ലേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയോ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദിക്രിലും ഫിക്രിലും ആയിരുന്നു ഞമക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഹത്തം മോദിയ മഹാന്മാരും മഹദികളുണ്ട് ഞമക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പകൽ മുഴുവനും നോമ്പെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ സ്വാഭാവികമായും പൊതുവെ അത് നമുക്കത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അത്ഭുതം കാണിച്ച മഹാന്മാർ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വിശാലമാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്ത് കടക്കാനുള്ള വഴികളും അത് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല പണക്കാർക്ക് മാത്രല്ല ജാഹിലിയങ്ങൾക്ക് പാമരന്മാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ലളിതമായ വഴികൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യതയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം എത്ര ലളിതമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ ചൊല്ല ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുക പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ എത്ര ദിക്കറുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളതാ എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നിട്ട് മാർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടാവണം ഓരോ ദിക്കറുകളും അതാത് ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടാവണം എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം ഒന്നാമത് അത് ഹബീബിനോടുള്ള ഇത്തിബ ആയതുകൊണ്ട് മഹബത്താണ് രണ്ടാമത് സുന്നത്തായതുകൊണ്ട് നാളെ മരിച്ചു ചെന്നാൽ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ ദിക്കറുകളും പഠിച്ചു വെച്ച് അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും മഹാന്മാരായ ആലിമിയുടെ പിന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ സഹവസിച്ചാൽ ഒരു സുന്നത്തായ ദിക്കറ് പോലും അവർ ഒഴിവാക്കില്ല എല്ലാം കൃത്യമായി അതാത് സമയങ്ങളിൽ മറന്നു പോവാതെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എത്രയോ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കും സാധുക്കളായ നമുക്കും തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ സുന്നത്തുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് സുന്നത്തല്ലേ അത് സുന്നത്തല്ലേ ഒരു അവഗണന മനോഭാവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലെ പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജമാനത്തിനൊക്കെ വന്നാല് ഫറന്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് തടി സലാമത്താക്കുന്നവരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും ഒരു രണ്ടരക്ക റവാത്തി നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമല്ല അതുപോലെ ദിക്കുന്നു ഏതായാലും ഒഴിവില്ല ഫറന്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുന്നതുകൂടി എല്ലാമായി എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന ധാരണയാണ് പലർക്കും ഫറല്ലായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യൽ ബാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ബാധ്യതയല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് സുന്നത്തുകളായ കർമ്മങ്ങളല്ലേ ആ സുന്നത്തുകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം പുഷ്കലമായി മാറുന്നത് ആത്മനിഷ്ഠമായി മാറുന്നത് ധർമ്മനിഷ്ഠമായി മാറുന്നത് സുന്നത്തുകൾ
Porate Karang and the Samayat the Bali and the Bugal. Wootin in the Sahodi Mara and Ningali Wild in the Pavash and Tinibandapo. Ningala Habib in the Sunda the Paditsa Vera in the Mangi. Ningalanda Chay the Tundawa. Wootin the Portarang by Yadateka, Vichitunda, Vichitai, the Comportarang in Tundawa. Adana, Sigiduna Sulahi, Sulla La Hori, he was Salama Tango da Sunatu. Yadateka, which is the Portaranga. Other Umrakan and Gilum, Hajin and Gilum, Kalyanatin and Gilum, Doctor Kana and Gilum, Yangotan, Wood in the Porte Karangum Bowl, Yadateka, which is going to be Smilla, Hitavakal to Allah, La Haula, who was the Illa Billa, he the Kur Padizabaran and the Mull, say in the Vimi Kuta Tilundaum, Arangilum Marandapo, Tundangil, Orma Potan, Vinny and Parayuno in the Matrum, Alnum, Urivakan, Ladalia, Woodleki Provashan, and Woodleki Garicillian, Ella Vim Buddha, that's one of the Provashan at the Tunda. Tidicigar on the Samayate, Valete, Lagate, Kivitsunde, Patimangi, Silas, a Sura Todi, Bismillah, you will let him Bismillah, you will let him out. Allah and Habib in the Padana put the Sunna Tigalana day, Valete, Kalivitsunda, would delay Kayaruga. Patumangi Yahilas, a Sura Toduga, Karana Mendane, would a Sahabi Karanuan Mila, Hagor to Rasulia Nebia Wootil Vella, the Prayas and Galan Vella, the Manaprayas, Saman, Samba Tiga, Budimutan, and Nebia Wootil Takatsa, pardon, and Nebia Yaporum Vashamaman, Wootil, the Parihan and Mene Allah, the Habib, Sullah, and he was a Lama, the Malay Sahabi, or the Baranjimone, Ni Wootle, the Karen, the Samayate, Moon, the Tavana Yahila, Sura Todi Al Madi, Moon, the Tavana Yahila, Sura Todi, the Wootle, the Kari Al Madi, Wootle, the Haritrinda Hulia, Wootle, Manaprayas and Sunda Hulia, Samba Tigamaya, Putimutan, the Pope, the Gayan, the Baranu, he is so happy, Sandosh, the Toda, Tirichaboi, and the Mudal, he is Sunna, the Palika, and the Rangi, I shall get in it, he is so. Habi Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tangala Kana Mannu Salam Baranyu Habibu Chodichu Yengana Yenda Yenda Kaya Vartamanam Sahabi Baranyu Nibiye Al Buddha Garama Yamala Ningala Nikita Nadu Kata Padisara Magatoni Pache Sayyidu Nokia Pal Buddha Maan Kana Angal Inyadu Yikhila Surat Nyan Hodhi Yitta Vootle Eka Gaira Andurang Yappo Adhan Da Vootle Nishila Maai Maru Yappo Yen Da Vootle Prayasam Illa Nibiye Yen Da Vootle Pradisandhikal Illa Nibiye Sambatika Taitra Illa Nibiye Pacho Nalla Daan Adhan Shila Maak Nadu Nalla Daan Pinna Bismillah Hi Wala Jina Allah in the Namatil Nangalida Praveshi Kumno Arani Nangal, what take on Yangan the Never End of the Bismillah, he was in a number of good Allah in the Malayka Tunde Atom Sitting at the Rakib Marti the Munde Bismillah, he was in a Allah in the Nama Mutsiri Tun, the Yangalida would take a girl no in the other children the day Namal Paraporum, Portarang Sanjari to Wood Lake Madangi Vimbo. Uribad, Pishajukal, Namuda Kuda, Wootil, Kadam, the Vidim, and the Namuda Name follow to him in the Muhammad Mustafa. E Pishajikal of Wood in the Adatha Tikarinal, Kavada Tilatikarinal, Arti Udikanam. I didn't know what to worry you, Lu, Bismillah, he Valazina. Bismillah, he Valazina, Yanga Parayin, the Udi Kuda, La Pishajikal of Parayum, Ibrahimakan the Bachanola, but on the Raparkan and Gariula. Even a business elite in the Namakatiritsu Bovam, El Ladinitsu Namurum, Mala Ikatum Matram, Woodleg Garum, I would tell Samadan and Dow. Paraporan Kandatil and Ingle, Angadi Poti Tiritsu on the Pona Samitan and La Sobava Tela Boy, the Tiritsu on the Palace of Bama written. Could a Pishajical follow to him and the Mohammed Mustafa? Adina Pradido di Carola Variana Bismillahi Waladina Lahua Sunna the Palikan to Vio de Rete, Yane, and the Barbara Seria, and the Manasile Cody, one that's a Sunna to Gulmatan, Baranu, the Matram, Ying and a Sunna Thai and the Lam Kadingalundo. They are very renate to the Mudil Dathri, Orangan, and the Adil Namal Palik and the Sunna Tigal. I the Kanakin and Sunna Tigalundago. I the Kanakin Sunna Tigal. On the toilet till boy, very important. On the end, no kial. Just on the Malamutra visas and a thin toilet till carry porata and a very important. A rubber, a rubber till chillanum, sooner than the cooling one. Number of the child. 
അറുപതിൽ ചില്ലാനം സുന്നത്തുകളുടെ കൂലി വാങ്ങാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കിന് അങ്ങനെ സുന്നത്തുകൾ ലളിതമായ ഒരുപാട് എന്നാൽ വലിയ വലിയ മഹത്വമുള്ള അല്ലേ അങ്ങാടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ദിക്കരില്ലേ കേട്ടാനു നിസാരമാ ഹബീബ് അതിന്റെ ഫലം പറഞ്ഞത് എന്താ എന്നൊരാള് അങ്ങാടിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്തു ലക്ഷം നന്മകൾ അള്ളാഹു അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പത്ത് പാ പത്തു ലക്ഷം പാപങ്ങൾ സയ്യത്തുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ നമ്മൾ ചെല്ലിയത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ദിക്കർ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു നിസ്സാരമായ ദിക്കർ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് വലിയ ദിക്കർ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധ വേണം അതിന് ഈമാൻ വേണം താല്പര്യം വേണം അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ സുന്നത്തുകളും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ മിക്കവാറും നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം ഉതു ചെയ്യും ചില ആളുകൾ ദാഹ്യമിൽ ഉതു ആയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാലും മിക്കവാറും ആളുകൾ ഓരോ ഫർ നിസ്കാരത്തിനും ഉതു എടുക്കുന്നവരല്ലേ ഉതു എടുത്തതിന് ശേഷം നടത്തേണ്ട ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഇനി പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉതു ഇനി ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പതിഫലവും താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ ഉതു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും വരുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര ആളുകൾ ആ കൃത്യമായി അതബുകൾ പാലിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഉണ്ടാകും വളരെ തുച്ഛം വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വരില്ലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആ സുന്നത്തിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കൂലി പറഞ്ഞത് ഒരാള് ശേഷം രണ്ട് കരങ്ങളും രണ്ട് കണ്ണുകളും ആകാശത്തെ കുയർത്തി سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك എന്നൊരു മനുഷ്യന് പതിവായിട്ടങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു കവാടത്തിലെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസാരമായ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ലളിതമായ ഒരു ദിക്കർ എന്താ അതിന്റെ ഫലം സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടത്തിൽ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും അവന് കടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒറ്റ തവണ ആയത്തിൽ കുറിസയ്യ പതിവായി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പവിത്രമായ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ ഹബീഫ ഇതൊന്നും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബ് പറഞ്ഞതൊന്നും ഹബീബ് പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടുമില്ല കാരണം നിസാരത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹബീബ് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ സപ്താകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് വഴിയു കൊടുക്കണമല്ലോ ആ ഹബീബ് വിളിച്ചു പറയുകയാ ഒരാള് പറഞ്ഞു നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൃത്യമായി പതിവായി ഒരു തവണ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോദിയാൽ അവന് സ്വർഗ പ്രവേശത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് മരണം മാത്രമാ അഥവാ മരിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗത്തില എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ തിണ്ടി നടക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സുന്നത്തുകളില്ലേ ആ സുന്നത്തുകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇൻഷ അള്ളാ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതിനെന്ത് വേണം ഈമാൻ വേണം ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നൂറുവട്ടം സത്യമാണ് 
ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫലം നാളെ എനിക്ക് ആഹ്ലത്ത് കിട്ടും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായ മതി ആ വിശ്വാസം കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കുറഞ്ഞു പോവരുത് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അമൂല്യമാണ് ഒരു ടൈം പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ല ഇവിടെയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അമൂല്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പ്രത്യേകമായ അവന്റെ മെഗാ ക്യാമറയിലൂടെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സുഹൃതങ്ങളും മുഴുവൻ അകൃതങ്ങളും ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം ആ സുഹൃതങ്ങൾ കാരണമായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ കൽവിൽ നല്ല ഈമാൻ വേണം ഒരിക്കലും ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു പോവരുത് അഥവാ ഈ മാൻ ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാനിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പുതുക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചൊല്ലിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ റീചാർജ് ആയിക്കോളും അത് പതിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് മരിക്കണ സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനും കഴിയും നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉലമ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊണ്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈമാൻ പോക്കറ്റടിച്ച് അടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളെ എന്താ പറയാ വല്ലാതെ നമ്മളെ കാറൊന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു നിന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴുകന്മാർ വല്ലാതെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെയാണ് മജിൽസിന്നൂറിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ച ദിക്കറുകളുടെയും ദുഹാകളുടെയും പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദിക്കറുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുമ്മയാൽ ഇസ്ലാം ഹൃദയങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബേ എന്റെ കൽബിനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ റബ്ബേ ആര് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആര് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പടച്ച റബ്ബേ എന്റെ കൽബിൽ നീ ഈ മാ നിലനിർത്തി തരയണമേ നിന്റെ ദീനിൽ എന്നെ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തണമേ എന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദഗ്ധത്തിന്റെ കക്ഷികൾ വിദഗ്ധത്തിന്റെ കക്ഷികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മാൻ പോക്കറ്റടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിവാദികളും യുക്തിവാദികളും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മളെ കാർന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മാൻ തെറ്റിക്കൂടാ എത്ര വലിയ കോടതി വിധികൾ വന്നാലും എത്ര വലിയ ഓർഡിനൻസുകളിലൂടെ നമ്മളെ നോവിച്ചാലും നമ്മുടെ ഈ മാനിന് എന്നും പത്തര മാറ്റിന്റെ തിളക്കം ഉണ്ടാവണം എന്നും പത്തര മാറ്റിന്റെ തിളക്കം അള്ളാഹു തോഫിയ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദര സഹോദരിമാരോട് എന്നോടും വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ മാനിന് എപ്പോഴും പത്തര മാറ്റിന്റെ തിളക്കം ഉണ്ടാവണം സുന്നത്തുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കാലത്ത് ഈ മാന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയായ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അതിനൊന്നും ചെറുതായി കാണണ്ട വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് തങ്ങളുടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ദിക്കുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങള് വലിയ കാവലാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പതിവുള്ള ആളുകൾക്ക് മുമ്മിനിങ്ങളായിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയും മുമ്മിനിങ്ങളായിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ മുടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഏഴു തവണ അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ യുസ്മുല്ലാളമാണെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള എന്ന നാമം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്ങാനും ഹദ്ദാദിലെ ആ ദിക്കുര കബൂൽ ചെയ്താൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മുടെ ആക്രമത്ത് നന്നായില്ലേ 
ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ഹദ്ദാദ് അതുപോലെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് മജിലുസുന്നൂർ മജിലസ്നൂറിലെ എല്ലാ വരികളും ഒറ്റത്തവണ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഇപ്പറഞ്ഞ പൈത്ത് മൂന്ന് തവണയാ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്നത് പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമസ്തയുടെ ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മജിലസുന്നൂറിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമാക്കുപത്ത് നന്നാവല കഴിഞ്ഞിട്ട് രോഗം മാറലും ബല മുസിബത്ത് തട്ടി നീങ്ങലും അതെല്ലാം പിന്നെ മജിലുസന്നൂറിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഈ മൂന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്ന ഈ ബൈത്താണ് എന്താണത് എന്റെ മരണവേദന ലഘുവാക്കി തരണം യഥാർത്ഥ ദീനിൽ അടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ മജിലസന്നൂറിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരല്ലേ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ ബദരിങ്ങളെ തപസ്സൽ ചെയ്യുന്ന അമലായതുകൊണ്ട് മുസ്തജാബായ അമലാണ് മജിലസന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബദരിങ്ങളെ നാമം എവിടെ പറയുന്നുവോ അവിടെ ഇജാബത്തുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മജിലസന്നൂറിന്റെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവസാനമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈമാന് സലാമത്താവാൻ മരിക്കാൻ ലോകത്തെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്മിനായ സയ്യദിന നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്കുറുണ്ട് ആരാണ് സമ്മാനിച്ചത് ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ മനുഷ്യൻ അബൂബക്കർ ആണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ള ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ സുദ്ദീഖ് ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഓത്തു പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബൈത്തുകളുണ്ട് ഇന്നും അത് പതിവായി ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവാം ആ വിക്ര നമ്മൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ ബൈത്ത് ചൊല്ലുക ഏതാണ് ആ ബൈത്ത് ഇത് മൂന്ന് തവണയോ അഞ്ച് തവണയോ മഹാന്മാരായ ഉലമാ പറയുന്നു മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ ചൊല്ലാം സുബി ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ബൈത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ഈ മാനോടെയല്ലാതെ ദുന്യാവിൽ നിന്നവൻ വിട പറയില്ല പടച്ചിറബ് തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്താണ് പറയുന്നത് സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ ബൈത്ത സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമാണ് ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് റൂമാണെന്ന് പ്രൈവറ്റ് കേന്ദ്രമാണെന്ന് സയ്യിദുനാഹി സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ജന്നാത്തു ഫിർദൗസിന് അർഹനല്ല റബ്ബേ അത് വിനയത്തിന്റെ വാക്ക സുദ്ധീഖ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതൊരു തവാളിന്റെ വാക്കാണ് കാരണം ഹബീബിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ആ വർത്താനം ജീവിതകാലത്തു തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാസ് ലഭിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറി സുദ്ദീഖ് പത്താളുകളല്ലേ അൽ അഷറത്തുൽ മുബഷറത്തുൽ ജന്ന അവരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈ വാളിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്മരിച്ചത് ആ പത്തു പേരെയാണ് 
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولايا لم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله عند حبيب برنو ابو بكر في الجنه ابو بكر سرقتلان عمر في الجنة عمر سرقتلا عثمان في الجنة عثمان سرقتلا علي في الجنة علي سرقتلا بات بيرو ده بيرو برانجة حبيب تيكت ورد تلله يندتم يندور فيني ما ربي يعني فردا وسن أرهن الله ربي صديق ده وانا فيني يتبع تي بارنا ده البودا مان بره بودم بره يا روند نان بطشي غلا نو كيت بره يوم Kili kalau nak kita berayun, oh kili ini yatra bagiwan. Ni bacaan gadi kuno, ni suka mai, bismi kuno, mana oh hari mai ni peran nukilah sih cinta kuno, ni ne pola ya irunno abu bakaran gile andu suge irunno maricha kadi ni le hisabil lalu, andan awatanam, maricha kadi ni le ni ne hisabil lalu. Loga tu lagi ni, abrakan lorum, baca lorum, malah berayum, kuni tu raba, mana ikolun Allahu berayum, malah abr kehisabil lalu, Abu Bakar ninna boleh abr kliya irundu bengkel yatra nanna irundu, leiteni kundu sajara, nyana abr bercama irundu bengkel yatra nanna irundu, leiteni kundu tu raba. Yang ada rumah mandiri yang ada rumah orang yang tiada nafkah yang ada rumah orang tak tahu apa orang ini bazar orang lain ada ke? Atau tidak? Sudhi kalau Allah itu ada, anda mina orang orang yang perasan sih cuma dengan orang yang beranjak. Sudhi kalau orang lain apa dah rukum? Percuma Allah itu ada ni, saya arahan orang ini nak kerja. Percuma orang itu beranjak ini peril, orang itu ini orang ini sih cikir itu purut dengan orang be. Awer inna peti anda ano bijari kena dah adu boleh tenne awa ni ke tofi ke dera ne rabben, angane parna doer ku irun nunan. Sayyidu na sudiq, rodi Allahu an. Kuru dale pedikan Allahu tofi ke badanam sayyate. Kuru dale pedikan pada cerbun amuk ke tofi ke badanam sayyate. Ena basani pik gayan, insha Allah perisud dama ya rabbi an karan virin nade. Yana inde priya pata sahodi re sahodi re maru do parai nade. An rabbi ulawal. Mahabbat tu gundu, madhe gundu, adu boleh tenne, swalayat tu gundu, mauli tu gundu, nama da wood gulum, nama da nad gulum, nama da nab gulum, mugeri dama kanam, sajiva ma kanam, Allahu adilu ada nama ke surga tilik garak kanu la wadi yelupa ma ki terate, yang nat mar tama itu anci itu gundu, yang nabasani pikgaya ana, nama da mahatta ya peribadi, insya Allah, unne